హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన ఛానల్లో దోసకాయ కూర అండి ఈ కూర చాలా ఈజీగా ట్రై చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ కూర కోసం ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో ఒక రెండు మూడు టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఈ కూరకి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుందండి సో ఇప్పుడు వెల్లుల్లి రెప్పలు దంచి వేసుకున్నాను ఈ దంచి వేసుకుంటే ఏంటంటే ఆయిల్ మనకి ఫ్లేవర్ అనేది బాగా మిక్స్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ వెల్లుల్లిపాయలు బాగా మగ్గితే మనకి మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది వెల్లుల్లిపాయలు తర్వాత ఎండుమిరపకాయలు మినపప్పు జీలకర్ర ఇవన్నీ వేసుకున్నాను ఇవి చిన్న మంట మీద మనము మనకి నిదానంగా మగ్గితే ఏంటంటే ఇవి పండి కింద పడినా కూడా టేస్ట్ బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు ఒక రెండు పచ్చిమిరపకాయలు ఒక పెద్ద సైజు ఆనియన్ని నేను కట్ చేసి వేసుకున్నాను ఇవి రెండు నిమిషాల వరకు మగ్గించుకోవాలి మగ్గించుకున్న తర్వాత టమాటా ముక్కలు దోసకాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి వేసుకొని పసుపు ఉప్పు పచ్చిపప్పు వేసుకొని మనము రెండు మూడు సార్లు కలిపేసుకొని ఈ పసుపు ఉప్పు ఏంటంటే బాగా కూర మొత్తం కలిసిపోవాలి కలిసిపోయిన తర్వాత మూత పెట్టుకొని మగ్గించుకోవాలి సో ఈ కూర అయితే చపాతీలోకి రైస్లోకి చాలా చాలా బాగుంటుంది మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకి ముక్క అయితే కొంచెం మగ్గిపోయింది నీరు అయితే లేదు కొంచెము కూర ఏంటంటే పొలు పొలుగా ఉందని చెప్పేసి కొన్ని వాటర్ పోసాను అనమాట మనకి గుజ్జులాగా ఉంటే ఏంటంటే కూర కూర అనేది అన్నంలోకి బాగా కలుస్తుంది టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది అనమాట సో ముక్కలు అయితే అన్నీ ఉడికిపోయాయి ఉడికిపోయిన తర్వాత నేను ఎన్ని ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ అన్ని వాటర్ పోసాను తర్వాత కొంచెం ధనియాల పౌడర్ వేసాను ఈ ధనియాల పౌడర్ అయినా గరం మసాలా వేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి కుర్మ ఫ్లేవర్ వస్తుంది ధనియాల పౌడర్ వేస్తే అదొక ఫ్లేవర్ అనేది డిఫరెంట్గా వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడైతే ప్లెయిన్ అండి రెడ్ కారం అనమాట ఎర్ర కారం వేసాను తర్వాత ఆ కారానికి సరిపోను ఉప్పు వేసుకున్నాను ఇవి వేసుకున్న తర్వాత మనకి ఈ టమాటా ముక్కలు ఉంటాయి కదా అవి బాగా మనకి గుజ్జులాగా అయ్యేంత వరకు ఇలా బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట కలుపుకుంటేనే ఈ టమాటా ముక్కలు బాగా గుజ్జులాగా అయిపోయి మనకి గ్రేవీలాగా అనిపిస్తుంది అన్నంలోకైనా చపాతీలోకైనా మనకి తిన తింటూ ఉంటే ఒక కుర్మ తింటున్న ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది మీకు ఒకవేళ ఇష్టమైతే ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసినప్పుడే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయండి మనకి మంచి ఫ్లేవర్ అనేది టేస్ట్ అనేది వస్తుంది నేను వేయలేదు అనమాట సో ఇప్పుడు కొన్ని మూత పెట్టేసుకొని ఒక నిమిషం పాటు ఉడికించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటే మనకి ఎంతో రుచిగా ఉండే దోసకాయ కూర అనేది రెడీ అయిపోతుంది చూసారు కదా ఎంత గుజ్జు గుజ్జుగా అయిపోయిందో మనకి ఇలా ఉడికితే మనకి మంచి టేస్ట్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ చపాతీలోకి అన్నంలోకి ఎంతో రుచిగా ఉండే దోసకాయ కూర రెడీ అయిపోయింది నా వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి